பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகுத் தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகுத் தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் திருமோ டைனமிக்ஸில் செகண்ட் யூனிட் பார்க்குறோம் செகண்ட் யூனிட் வந்து செகண்ட் லா அண்ட் அவைலபிலிட்டி அனாலிசிஸ் இப்போ இந்த இதில் மாடியூல் எயிட்டீன் பார்ப்போம் மாடியூல் எயிட்டீனை வந்து ஒரு டெரிவேஷன் அதையும் கொடுத்துருக்குறேன் டிரைவ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி இன் ஏ க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் ஃபார் ரிவர்சிபிள் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் ரிவர்சிபிள் அடியபேட்டிக்னால் என்னது ஐசன்ட்ராப்பிக் ஐசன்ட்ராப்பிக் என்னது என்ட்ராப்பி வந்து சேமாக இருக்கும் ஆரம்பிக்கும் போது என்னவாக இருந்ததோ அதே மாதிரி அந்த ப்ராசஸ் முடியும் போதும் என்ட்ராப்பி வந்து சேமாக இருக்கும்னு அர்த்தம் அதுதான் ரிவர்சிபிள் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் ஓகே இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இதில் மூணு பார்த்துருக்குறோம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் முதல்ல பார்த்தோம் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் பார்த்தோம் தென் இப்போ வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம் இப்போ ஃபோர்த்து ஒன்று வந்து ரிவர்சிபிள் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் பார்ப்போம் இந்த இதில் இப்போ பாரு பிவியில் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் ஒன் டு டூ போகுது இதில் ப்ரெஷர் வந்து பி ஒன்னாக இருந்திருக்கு முடிவில் வந்து பி டூவாக இருந்திருக்கு அதே மாதிரி இன்ஷியலாக இந்த வால்யூம் ஏஸ் வி ஒன் செகண்ட் இந்த முடியும் போது அதனுடைய ஃபைனல் வால்யூம் வந்து வி டூவாக இருந்திருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் ஒன் டு டூ எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது இது ஸ்ட்ரைட் லைனாக வெர்டிக்கல் லைனாக இருக்குது இதில் வந்து எஸ் ஒன் சீக்கல் டு எஸ் டூ இது ஐசன்ட்ராபிக் ஐசன்ட்ராபிக் ப்ராசஸ் அல்லாட்டினா அடியபேட்டிக் ரிவர்சிபிள் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இதில் டெம்பரேச்சர் வந்து முதல்ல ஆரம்பத்தில் டி ஒன்னாக இருந்திருக்கு முடியும் போது டி டூவாக இருந்திருக்கு அதாவது டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் என்ட்ராப்பியில் எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை இப்போ இந்த இதில் ஏரியா கீழே வர்றதெல்லாம் என்னன்னு சொன்னால் டபிள்யூ அதே மாதிரி இந்த டிஎஸ் டயக்ராமில் ஒரு ப்ராசஸ்க்கு கீழே வர்ற ஏரியாவுக்கு என்ன சொன்னோம் கியூன்னு சொன்னோம் இதில் எதுவும் கியூ வேல்யூ இருக்குதா கியூ வேல்யூ எதுவும் இல்லை அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் என் டிஎஸ் டயக்ராம் தர் இஸ் நோ ஏரியா அண்டர் டிஎஸ் ஒன் டு டூ ஒன் டு டூ ப்ராசஸில் டிஎஸ் டயக்ராமில் எந்த ஏரியாவும் இல்லை ப்ராசஸ் தர் ஃபோர் தர் இஸ் நோ கியூ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதனால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இங்கே ஒர்க் டன் வந்து ஏதோ நடக்குது அந்த ஒர்க் டன்னுக்கும் க்யூக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிற இன்டர்னல் எனர்ஜி வச்சு அந்த ஒர்க் டன் நடக்குது சின்ஸ் தர் இஸ் நோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி டிஎஸ் ஆல்சோ ஜீரோ ஏன் டிஎஸ் ஜீரோ வருது டிஎஸ் ஈக்குவல் டு பிகாஸ் டிக்யூ டிவைடட் பை டி இப்போ இந்த இதே ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா தர் இஸ் நோ சேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட்னால் என்ன ஆகும் இதுவும் ஜீரோ ஆகிடுது அதனால் டிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ரிவர்சிபிள் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அல்ல ஐசோன்ட்ராபிக்கில் தர் இஸ் நோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் பட் தர் வில் பி எ ஒர்க் இது ஒர்க் டன் ஆகலாம் இல்லாட்டினா ஒர்க் இன்புட்டாக கூட இருக்கலாம் ஒர்க் அவுட்புட்டாக கூட இருக்கலாம் அதை பற்றி பற நம்ம ப்ராசஸில் படிக்கும்போது கால்குலேஷன்ஸ்க்கு பார்க்கும்போது சொல்லுவோம் இதை மட்டும் நீ தெரிஞ்சிக்க ஐசன்ட்ராபிக் இதில் தர் இஸ் நோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அட் அட் த சேம் டைம் தர் இஸ் நோ சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராபி ஓகே புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதோட இந்த மாடியூல் எயிட்டீன் முடிச்சுக்கிடுவோம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக நீங்கள் மாடல்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக படிச்சுட்டே வாங்க பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற எல்லா சிலபஸ் முழுவதுமே நீங்கள் பார்த்து முடிச்சுருவீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் பாடம் முழுவதுமே நல்லா கவனமாக கேட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ கவனமாக கேட்டு உங்களுக்கு கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சின்னா அப்புறம் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனும் சரி எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறதும் ரொம்ப கடினமான வேலையே இல்லை ஈஸியாக செய்யலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் இந்த இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனாமிக்ஸை பற்றி நீங்கள் கவலையப்பட வேண்டியதில்லை சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ